എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം രണ്ടാം വർഷ ഡയറി ഫോർ മൺട്രപ്പണർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള രണ്ടാം പ്രാക്ടിക്കൽ അനിമൽ വെൽഫെയർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ഡയറി ഫാം അനിമൽ വെൽഫെയർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ഡയറി ഫാം മൃഗങ്ങളുടെ വെൽഫെയർ സുരക്ഷിതത്വം അവരുടെ സൗകര്യം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫാമിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അനിമൽ വെൽഫെയർ അഥവാ മൃഗ ക്ഷേമത്തിനായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മൃഗങ്ങളുടെ സൗകര്യം സ്വാസ്ഥ്യം എന്നിവ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും അതുവഴി മൃഗങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലാതെ രോഗങ്ങളില്ലാതെ പീഡനങ്ങളില്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് ഈ ഒരു പ്രാക്ടിക്കലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എയിം ടു ഒബ്സർവ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി അനിമൽ വെൽഫെയർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ഡയറി ഫാം അനിമൽസിന്റെ ക്ഷേമം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡയറി ഫാമിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രാക്ടിക്കലാണ് ഇത് ഒരു ഫാമിൽ നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള അനിമൽ വെൽഫെയർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്യുകയും അത് രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് രണ്ട് ടേംസ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അനിമൽ വെൽഫെയർ ആൻഡ് അനിമൽ വെൽബെയിങ് രണ്ടും രണ്ട് ടേംസ് തന്നെയാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് നോക്കാം അത് നമ്മൾക്ക് അനിമൽ വെൽബെയിങ് എന്താണ് നോക്കാം അനിമൽ വെൽബെയിങ് റെഫേഴ്സ് ടു ഹൗ ആൻ അനിമൽ കോപ്പ് മെന്റലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി വിത്ത് എ കണ്ടീഷൻ വേർ ഇറ്റ് ലീവ്സ് എത്രത്തോളം സൗഖത്തോടു കൂടിയും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയുമാണ് മെന്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ കംഫേർട്ട് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം സുഖകരമായിട്ട് സ്വാസ്ഥ്യമായിട്ട് എങ്ങനെ അനിമൽ ആ ഒരു ഫാമിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നതാണ് അനിമൽ വെൽബെയിങ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അനിമൽ വെൽഫെയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് റിലേറ്റ്സ് ടു ആൻ അനിമൽസ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിഫ്ലക്ട്സ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇറ്റ് ലീവ്സ് എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ രോഗമില്ലാതെ ആ ഒരു അനിമൽ ആ ഫാമിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അനിമൽ വെൽഫെയർ രോഗമില്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അനിമൽ വെൽഫെയർ എന്നും വളരെയധികം മാനസിക ഉല്ലാസത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അനിമൽ വെൽബീയിങ് എന്നും വിളിക്കുന്നു എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് എന്ന പോലെ തന്നെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള കംഫേർട്ട് അഥവാ വെൽബീയിങ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫാമിൽ നമ്മുടെ അനിമൽസിന് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയണം ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടുമുള്ള സ്വാസ്ഥ്യം നമ്മുടെ പശുക്കൾക്ക് ഉറപ്പു വരുത്തണം എന്ന് സാരം അനിമൽ വെൽഫെയർ ആൻഡ് അനിമൽ വെൽബെയിങ് എന്ന ടേമിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു അനിമലിന്റെ വെൽഫെയർ ആൻഡ് വെൽബെയിങ് അഷ്വർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു അനിമേഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് വട്ടുമെത്തയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ അല്ല അവയ്ക്ക് ആവശ്യം അവരുടെ ജീവിത രീതി തന്നെ ഒന്ന് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് സാധാരണ ഫാമുകളിൽ നിന്ന് എന്ന സാരം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ ഡ്രിങ്ക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ടു കീപ്പ് മൈ സെൽഫ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ശരീരത്തിന് എപ്പോഴും ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂറിൽ അധികം ലിറ്റർ വെള്ളം ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ പശുക്കൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം നൂറ് ലിറ്റർ ഒരു തവണ ഒറ്റയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അതിന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് കുടിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം മിൽക്ക് ട്യൂ ടൈംസ് രണ്ട് തവണയാണ് പാൽ കറക്കുന്നത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അത് തന്നെയാണ് അനിമൽസിന് കംഫേർട്ട് ഈറ്റ് ഫോർട്ടി കെ ജീസ് ഓഫ് മൈ ഡെയിലി ഫീഡ് റേഷൻ ഒരു ദിവസം നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാമോളം ഫീഡ് അവയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് റഫേജ് ആയിട്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിട്ടും അത് കൃത്യമായി ലഭിച്ചിരിക്കണം ബ്രഷ് മസാജ് ഫോർ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഒരു ദിവസം ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ബ്രഷ് കൊണ്ടുള്ള മസാജ് സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ സാധാ പശുക്കളെ മെയ്യുവാൻ വിടുന്ന സമയത്ത് അവ സ്വന്തം ശരീരം പോയിട്ട് 
ഒരു രസമുള്ള പ്രതലത്തിൽ പോയിട്ട് ഉരസുന്നത് എന്നാൽ ഫാമുകളിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ നമ്മൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് കൗ ബ്രഷുകൾ ഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റു ഇൻസെക്റ്റ് പോലുള്ള ജീവികൾ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അകറ്റുന്നതിനും സഹായകമാകും റെസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഒരു ദിവസത്തിൽ പതിനാല് മണിക്കൂർ അവയ്ക്ക് ഉറങ്ങുവാനും റെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനും കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് സ്പ്ലിറ്റ് മൈ ഫീഡ് ഇൻ ടു ട്വൽവ് സ്മാൾ മീൽസ് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാതെ അതിന് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയ മീൽസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സദാസമയവും ഫീഡും വാട്ടറിങ്ങും ഫാമിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശക്കുന്ന സമയത്ത് അത് തന്നെ പോയെടുത്ത് കഴിച്ചോളും ഇത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫാമ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നല്ലൊരു ഗോശാലയായിട്ട് അനിമൽ വെൽഫെയറും അനിമൽ വെൽ ബീയിങ്ങും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഗോശാലയായിട്ട് മാറുന്നു അനിമൽ വെൽഫെയർ റെഗുലേഷൻ മൃഗങ്ങളുടെ സ്വാസ്ഥ്യം എന്നത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് മൃഗക്ഷേമ ബോർഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ അതിനായിട്ടൊരു ആക്ട് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ക്രിവൽറ്റി ടു ഹേർട്സ് അനിമൽ ആക്ട് ഇത് പ്രകാരം ഇന്ത്യയാണ് ആദ്യത്തെ കൺട്രി ഒരു ലോ കൊണ്ടുവന്നു അനിമൽ ക്രുവൽറ്റിക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ക്രുവൽറ്റി ടു അനിമൽ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് മൃഗങ്ങളിലെതിരായിട്ടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അൻപത്തി ഒന്ന് എ ജി പ്രകാരം പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എവരി സിറ്റിസൺ ഓഫ് ദ കൺട്രി ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ബയോഡ്മെന്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫോറസ്റ്റ് ലേക്ക് റിവേഴ്സ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഹാവ് കമ്പാഷൻ ഫോർ ലിവിംഗ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഓരോ സിറ്റിസന്റെയും കടമയാണ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും പ്രകൃതിയോടും വളരെ അധികം അനുകമ്പാപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുമെന്നും വളരെ അധികം സ്നേഹത്തോടു കൂടിയും അനുകമ്പാപൂർവവും കമ്പാഷനോടു കൂടിയും പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഓരോ സിറ്റിസന്റെയും ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ എയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുപ്രകാരം മൃഗങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ വളരെ അധികം കുറ്റകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആയതിനാൽ ഫാം തുടങ്ങിയാൽ മാത്രം പോരാ അവിടെയുള്ള അനിമലിൻ്റെ വെൽഫെയർ കൃത്യമായി ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ വലിയ കുറ്റമായി തീരുകയും കംപ്ലൈൻറ്റ് റേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരികയും ചെയ്യും ആയതിനാൽ അനിമൽ വെൽഫെയർ അഥവാ അനിമൽ വെൽബീയിങ് എന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആസ് പെർ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് സിറ്റിസൺ പ്രകാരവും പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ക്രുവൽറ്റി ഓഫ് ടു അനിമൽ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി പ്രകാരവും അനിമൽ വെൽഫെയർ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അനിമൽ ഫ്രീഡം ഒരു അനിമലിന് എന്തൊക്കെ ഫ്രീഡമാണ് നമ്മുടെ ഫാമിൽ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ഫ്രീഡം ഇസ് ദ ബേസിക് നീഡ് ഓഫ് എവറി അനിമൽ ദ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അനിമൽ ഫ്രീഡം ആർ ആസ് ഫോളോസ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും എന്ന പോലെ തന്നെ അനിമൽസിനും ഫ്രീഡം സ്വാതന്ത്ര്യം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഫ്രീഡം ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജീവി തന്നെയാണ് അനിമൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അവയെ കെട്ടിയിട്ട് വളർത്തുന്നു എന്ന് സാരം റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് പ്രകാരവും പുതിയ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് റിയറിംഗ് പ്രകാരവും മോസ്റ്റ് മോഡേണായിട്ടുള്ള ഫാമുകളിൽ അനിമൽസിനെ കെട്ടിയിടാറില്ല കെട്ടിയിടുന്നത് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ അനിമൽസ് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആവുകയും പാലുൽപാദനം കൂടുന്നതായിട്ടും സ്റ്റഡീസ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അനിമൽസിന് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കുക ഫ്രീഡം ഫോർ ഹങ്കർ ആൻഡ് തേസ്റ്റ് ഫ്രീഡം ഫ്രം ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഫ്രീഡം ഫ്രം പെയിൻ ഇഞ്ചുറി ഓർ ഡിസീസസ് ഓരോന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രീഡം ഫോർ ഹങ്കർ ആൻഡ് തേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് തീട്ടിയെടുക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അനിമ
ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള അളവിൽ തീറ്റയും വെള്ളവും ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടത് ഓരോ ഡയറി ഫാമിലെ ഓണേഴ്സിന്റെയും ചുമതലയാണ് ഫ്രീഡം ഫ്രം ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് സ്യൂട്ടബിൾ എൻവയോൺമെന്റ് സച്ച് ആസ് ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ റെസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ ടു ദ അനിമൽ അനിമൽസിന്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചും അവയുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുമുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഷെൽട്ടർ റെസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ എന്നിവ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതായത് നല്ല രീതിയിൽ അവയ്ക്കൊന്ന് കിടക്കാനും കൈകാലുകൾ നിവർത്തി കിടക്കാനുമുള്ള സൗകര്യം നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഒരു കാരണവശാലും വളരെ കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ അനിമൽസിന് റെസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കരുത് റിലാക്സ് ആയിട്ട് കിടക്കാനും ഇരിക്കാനും നിൽക്കാനും പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ പശുക്കൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫ്രീഡം ഫ്രം പ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറി ഓർ ഡിസീസസ് വേദനയില്ലാതെയും മുറിവുകൾ പറ്റാതെയും രോഗം വരാതെയുമുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ ഫാമിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതായത് ഇറ്റ് റിലേറ്റ്സ് ടു ട്രീറ്റിംഗ് ഡിസീസസ് ആൻഡ് ഇഞ്ചുറീസ് ഇൻ ആനിമൽസ് പ്രിവെന്റിംഗ് ദയർ ഒക്കറൻസ് ഇറ്റ് ആൾസോ റെഫേഴ്സ് ടു ഫ്രീക്വന്റ് ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ചെക്കപ്സ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കുക രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക കൂടാതെ കൃത്യ രീതിയിലുള്ള പരിശോധന കൃത്യസമയത്തിലുള്ള പരിശോധന ട്രീറ്റ്മെന്റ് പരിചരണം ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ദ ടൈം ആയിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷൻ ടൈം ആയിട്ടുള്ള ഡീവേമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കൃത്യമായ സമയത്തുള്ള വാക്സിനേഷനും ഡീവേമിങ്ങും നല്ലൊരു സാഹചര്യവും ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ അവയ്ക്കാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം ഫ്രം പെയിൻ ഇഞ്ചുറി ഓർ ഡിസീസസ് രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട അനിമൽ ഫ്രീഡം ഫ്രീഡം ഫോർ ഹങ്കർ ആൻഡ് തേസ്റ്റ് ഫ്രീഡം ഫ്രം ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഫ്രീഡം ഫ്രം പെയിൻ ഇഞ്ചുറി ഓർ ഡിസീസസ് ഇനിയുമുണ്ട് നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് ഫ്രീഡത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഫ്രീഡം ടു എക്സ്പ്രസ് നോർമൽ ബിഹേവ്യർ ഫ്രീഡം ടു എക്സ്പ്രസ് നോർമൽ ബിഹേവിയർ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും എന്ന പോലെ തന്നെ അത് എങ്ങനെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ പശുക്കൾ കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പശുക്കൾക്ക് നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ പേടി വരുമ്പോൾ ഓടിപ്പോകാനും കംഫർട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സാഹചര്യം നമ്മൾ പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ പശുക്കളെ കെട്ടിയിരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഫ്രീഡത്തിനെ സപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക പലപ്പോഴും കുത്താൻ വരുന്ന പശുവിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനായിട്ട് അവയ്ക്ക് ഓടാൻ പോലും കഴിയാറില്ല അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്ഥലം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഓഫ് റിയറിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നു അതായത് നോർമലി അവരെങ്ങനെയാണോ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ അവയ്ക്ക് സാധ്യമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള സാഹചര്യം നമ്മൾ കൊടുക്കണം ദ അനിമൽ മസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് അഡിക്വേറ്റ് കെയർ ആൻഡ് ഷെൽട്ടേഡ് ഇൻ എ കണ്ടക്റ്റീവ് എൻവയോൺമെന്റ് സോ ദാറ്റ് ദ ക്യാൻ ബിഹേവ് നോർമലി ദിസ് എൻറ്റൈൽസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് സഫീഷ്യൻറ്റ് സ്പേസ് ഫോർ അനിമൽ മൂവ്മെന്റ് എൻഷുറിംഗ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ടു ദം ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് ദം വിത്ത് അതർ ആനിമൽ ഓഫ് ദ സെയിം ടൈപ്പ് ഒരു കാരണവശാലും കൂട്ടിട്ട് വളർത്തുന്ന രീതി പാടില്ല പശുക്കൾക്ക് എപ്പോഴും താല്പര്യം അവയുടെ പോലെ തന്നെയുള്ള അനിമൽസിന്റെ ഒപ്പം കൂട്ടം കൂട്ടമായി ജീവിക്കാൻ തന്നെയാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫാമുകളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ഥല പരിമിതി മൂലമാണ് ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് സാധ്യമാകാത്തത് ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അതിന്റെ പശുക്കുട്ടി അവിടെ മെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പശു വരുന്ന സമയത്ത് പശുക്കുട്ടി ഓടുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റു പശുക്കളും അതിനൊപ്പം ഓടുന്നു ഇതെല്ലാം അതിന്റെ ഒരു ഫ്രീഡം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ എന്താണോ നടക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നടക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിൽ ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ മൂവ്മെന്റ് പോസിബിൾ ആവുകയും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹെൽത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ നമ്മുടെ ഫാമിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീഡം ടു എക്സ്പ്രസ് നോർമൽ ബിഹേവിയർ ഇടയ്ക്കൊന്ന് കൊത്തുകൂടാനും ഇടയ്ക്കൊന്ന് തള്ളി വിടാനും ഒന്ന് വീഴാനും ഓടാനും ചാടാനും മൂവ്മെന്റിനും ഒക്കെയുള്ള
ഒരു കാരണവശാലും ഒരു മൃഗത്തിനും ആരെയും അനുസരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല നല്ല രീതിയിൽ അവയ്ക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളൊരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവ അവരുടെ പാട്ടിന് ജീവിച്ചുകൊള്ളും നമ്മളെ പലപ്പോഴും പേടിക്കണം എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം ശരിക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും തന്നെയില്ല പേടിയില്ലാതെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അനിമൽസിന് അതിനിഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സഞ്ചരിക്കാനും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും കിടക്കാനും ഇരിക്കാനും നിൽക്കാനും ഒക്കെ കഴിയണം എന്താണ് നോക്കൂ ഫ്രീഡം ഫ്രം ഫിയർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദ അനിമൽ മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എനി സോർട്ട് ഓഫ് മെൻ്റൽ ട്രോമ ലൈക്ക് ഫിയർ ലോൺലിനെസ് ആൻസൈറ്റി ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് തോന്നരുത് പേടി ഉണ്ടാവരുത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാകരുത് എപ്പോഴും അനിമൽസിന് അവയുടെ ഒപ്പം കൂടുതൽ പശുക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കൂടാതെ ഫിസിക്കൽ സഫറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹങ്കർ വിശപ്പ് വേദന പെയിൻ ഇൽനെസ് രോഗം സിക്നെസ് മുറിവുകൾ ഇഞ്ചുറി എന്നിവ ഇല്ലാതിരിക്കണം അതായത് മെൻ്റലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി അനിമലിന് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ വളർത്തുന്ന രീതിയാണ് ഓരോ അനിമൽസും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എൻഷ്യൂർഡ് ദാറ്റ് അനിമൽ ഗെറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഫൈവ് ബേസിക് ഫ്രീഡം താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇവ നമ്മുടെ പശുക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം താഴെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് കൗ ബ്രഷ് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനാവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ആ കൗ ബ്രഷിൽ പോയിട്ട് തിരക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് ശരീരത്തിൽ കൂടെ ആ കൗ ബ്രഷ് ഒന്ന് ഓടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫീലിംഗ് അവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഒരു നാച്ചുറൽ ഒരു ഫീലിംഗ് ലഭിക്കുന്നു അതിനാവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അതുപോലെ ചെയ്തോളും ഒരെണ്ണം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് പൊക്കോളും അവിടെ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണം ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നിൽക്കാനും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നടക്കാനും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എണീറ്റ് നിൽക്കാനും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കിടക്കാനും കൈകാലിൽ നിവർത്താനുമുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കാറ്റിൽ ഫാമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അനിമലിന്റെ വെൽഫെയർ ആൻഡ് വെൽ ബീയിങ് എന്നിവ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്കൂ ടു മൂവ് എറൌണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് നടക്കാൻ ടു ഗ്രൂം ദൻ സെൽഫ് സ്വയമായിട്ട് ശരീരമൊക്കെ ഒന്ന് ഗ്രൂം ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്രൂമിംഗ് എന്നാൽ ഒന്ന് ഒരയ്ക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കൗബ്രഷിന്റെ സഹായത്താൽ ടു ഗെറ്റ് അപ്പ് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കിടക്കുക ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുക ടു ലൈ ഡൗൺ കിടക്കുക ടു ഗെറ്റ് അപ്പ് എഴുന്നേൽക്കുക ടു സ്ട്രെച്ച് ദയർ ലിംസ് കൈകാലുകൾ നിവർത്തുക ഇതെല്ലാം അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവയ്ക്ക് കംഫർട്ട് ലഭിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റു പറ്റുകയുള്ളൂ ഇതൊന്നും നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല എന്ന് സാരം എന്തൊക്കെയാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് നോക്കൂ വാട്ട് ഈസ് അനിമൽ വെൽഫെയർ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ക്രുവൽറ്റി ടു അനിമൽ ആക്ട് കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ഡാഷ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ അനിമൽ ഫ്രീഡം ടു ബി കൺസിഡേർഡ് വൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എ ഡയറി ഫാം എല്ലാ ഭാഗവും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ഭാഗവുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും